ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വി ഹാവ് അനദർ എക്സാം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം അല്ലെ അപ്പം എല്ലാവരും ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആ യൂണിറ്റ്സിന്റെ സമ്മറി അതിൽ നിന്ന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിനുള്ള ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആ ഇറ്റ് ഇസ് എ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇസ് ലോർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആസ് യു ഓൾ നോ നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് ബൈ എ ജെ ക്രോണൻ ഇറ്റ്സ് എൻ എൻ ഓഫ് ഡോട്ട് പിന്നെയുള്ളത് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഇത് രണ്ടും പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ചിമ്മന്ത പിന്നെയുള്ളത് വി ഹാവ് എ പോം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ബലാഡ് ഓഫ് ആദ് ഗലിഗൻ റിട്ടൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ബി ഇറ്റ്സ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ദി ഫേസ്റ്റ് പ്രോസ് റൈറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് ബൈ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂണിറ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ലോർ എൽ ഒ ആർ ഇ ലോസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഫോക്ക് ലോറിനെ പറ്റിയൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു നാടോടി കഥ അപ്പം ഇതും ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് ദ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് അതായത് ഇപ്പം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എംപതി സിംപതി മറ്റുള്ളവരോട് തോന്നുന്ന വികാരങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദിസ് എൻറ്റയർ യൂണിറ്റ് ഓരോ ചാപ്റ്ററും അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു തീം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ഡോക്ടറാണ് ഒരു റൈറ്ററാണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഹി ഇസ് എ ഡോക്ടർ അത് നമ്മുടെ കഥയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ക്യുക്ലി ത്രൂ ഹെസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബയോഗ്രഫീനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആകെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ജെ ക്രോണൻ ഇസ് എ ഡോക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് എ റൈറ്റർ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റിങ്സിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അറിയുന്നുണ്ട് ഹി ഇസ് ഫേമസ് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് എ ഡോക്ടർ ഫേമസ് ഡോക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് എ റൈറ്റർ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എൻറ്റയർ സ്റ്റോറിയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ജസ്റ്റ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് കഥകൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓത്തർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി റീഡിംഗ് ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റാൻസ് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റാൻസും വായിച്ചു പോവല്ല ഒരു മെയിൻ തീം എന്താണ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഹിയർ ഇസ് എ ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ഔട്ട് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക് while making the round of the promenade deck i suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely following me with his gaze appo da nammude story nadakkunnu nu parannu kenjale or ship inde promenade de
ഇനിയിപ്പം കപ്പലാവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഫാൻസ് ഒക്കെ വരാറില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോൺടാക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോട് വളരെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉള്ള ഒരാളല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ ബോറിംഗ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രോണിൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ ആരൊക്കെയോ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അവരെ അധികം കാര്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവരും തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു 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 വറി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവരുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇനി കമ്മിങ് ടു ദി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് യെറ്റ് ദ വാസ് നത്തിങ് ഇമ്പോർച്ചുനേറ്റ് അബൌട്ട് ഹെം ഓൺ ദി കോൺട്രറി ഹി സീംഡ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എ ട്രാബിൾഡ് റാദർ ടച്ചിങ് ഡിഫിഡൻസ് അപ്പം അതാ അദ്ദേഹത്തെ ഒരാൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പക്കാരനായിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ക്രോണിന് തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പക്കാരനല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ആ നോ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ എന്തോ ഒരു കാര്യം വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അയാളെ ട്രബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇൻ ഹിസ് ഏർലി ഫോർട്ടീസ് റാദർ ഷോർട്ട് ഇൻ ബിൽഡ് വിത്ത് എ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ബ്ലൂ ഐസ് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സ്റ്റോറി എടുക്കുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് വരാവുന്ന മിക്കവാറും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അല്ലേ അപ്പം അതാ ഈ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അയാളുടെ പേര് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോറി കുറച്ചുകൂടെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴേക്കും യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നെയ്മ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഐ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് അപ്പം അതിലെന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്ഷൻ നോക്കി ഹി വാസ് ഇൻ ഹിസ് ഏർലി ഫോർട്ടീസ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അയാളുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആൻഡ് റാദർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബിൽഡ് എന്താ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബിൽഡ് അധികം വലിയ പൊക്കമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അത്യാവശ്യം സാധാരണ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആൻഡ് വിത്ത് എ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ യാ അത്യാവശ്യം നിറവും നല്ല ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വെളുത്തിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആൻഡ് ആ ക്ലിയർ ബ്ലൂ ഐസ് ഇതാ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ക്ലിയർ ബ്ലൂ ഐസ് നല്ല നീല കണ്ണുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹിസ് തിൻ ഹെയർ ഹാഡ് ബിഗൻ ടു റിസീവ് ഫ്രം ഹിസ് ഫോഹെഡ് അപ്പം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോഹെഡിൽ നിന്ന് മുടിയൊക്കെ പുറകോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് ബാൽഡ് അതായത് കഷണ്ടിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ എ ജെ ക്രോണിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ്സ് ആണ് ഇത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബിൽഡ് അധികം പൊക്കമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ള കുറച്ച് കഷ്ണ്ടിയൊക്കെ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹി വോർ എ ഡാർക്ക് സ്യൂട്ട് സോബറ്റ് ഐ ആൻഡ് റിംലെസ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് എന്താണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിടികിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു 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 സോബർ കോട്ടൊക്കെയാണ് വലിയ ഭയങ്കര കളറോ ഉള്ള ഒന്നും ഒരു ഒരു കോട്ടൊന്നും അല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സോബർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് എ റിംലെസ് സ്പെക്ടക്കൾ ഒരു റിം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പെക്ടക്കൾ സ്പെക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്
ഇത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജോൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ആണ് തന്നെ ഇത്രയും നേരം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ജോൺ എസ് എന്നാണ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺ എസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കും ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ജോണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫും ഇയാളെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എന്തിനായിരിക്കും ഇത്രയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാ പോസിബിൾ ആണ് എന്താണ് ഒരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ആണ് ഡോക്ടർ ആണ് എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും നേരം ഒരാളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്കും ഈ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് and they were from the suburb of london evadannaanu nammada mr john and mrs john um s um vannittullathu they are from the suburb of london london le oru korche ullilekkulla oru pradeshathil ninnaanu nammada john s um adheyathinte wife um ethittullathu okay ini appo nammada doctor ku curiosity undu endaanu ivar endu kondaanu enne approach cheyan vendi idu nokkunnathu aa oru curiosity nammada doctor ku undu with a firm pressure yeah however on a final evening at sea mr mrs john has decided the matter yeah appo da nammade ship journey ke edaand almost avasanikkan aayittundu appo idu vareyum ivaru thammi samsaarichittilla and finally aaru kadannu vannu decision edukkan avasanam nammade aaru vendi vannu nammade wife mrs s john s thanne vendi vannu appo avaru theermanichu engenengilum thanne husband ne konde nammade doctor e onnu meet cheyipikkanu appo avaru endu cheydo yeah she urged her husband towards me as i passed along the duck appo njan ivare pass ee doctor ivare pass ee poona time la nammada wife parnu panisha ningal vegam chenna adheyathine eduthu minda allengil namukku inni oru chance kittilla you will be losing that chance to meet him angane nammada wife inde nirbandham kaaranam endu cheyidu nammada mr john are poi meet cheyidu ya nammada doctor cronin doctor e poite meet cheyana okay then namukku nokki nokka endana pinne sambhavikkunnu nanna Excuse me, doctor. I wonder if I might introduce myself. And that's why I'm saying that. That's very formal. It's a very important and famous personality. And that's why I'm saying that Mr. John S. Mind. I'm saying that, doctor, I'm going to ask you to ask you. Yeah, then the doctor, yeah, I'm going to ask you to ask you. I'm going to ask you to ask you to ask you to ask you. I'm going to ask you to ask you to ask you. I wonder if I might introduce myself. He spoke almost breathless. ഹി സ്പോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ലെസ്ലി അപ്പൊ ഇയാള് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു പേടിയോടെ ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ ഒക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോൺ എസും നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നോക്കിയ അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Uh, offering me the visiting card he held in his hand and studying my face to see if the name meant anything to me appo adheyam endha cheyidathu nammude jones inde kaiyil undayirunna oru visiting card nammude doctor ku kodukkana appo ennittu kodukka mathramalla cheyidathu doctor idu vaayichittu endengil oru expression doctor de mugathu verunnundo ennu nokkite vare curious aayittu eduthu nikkana pakshe endu sambhavichu illa doctor ku oru pratheegish oru aaro vanna oru visiting card thannu അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ മുഖത്തുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജോണസ് എന്തായി കുറച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സങ്കടമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എ മൊമെന്റ് ലേറ്റ് ഐ വാസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ദ വേക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ബിസൈഡ് ഹിം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹാൾട്ടിംഗ്ലി ഹി ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ദിസ് ഹാഡ് ബീൻ ദർ ഫേസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ടു അമേരിക്ക ഇനി ഇവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇവർ പറയാണ് ജോണസും അവർ പറയാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു ടു അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയതായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആൻ എൻറ്റയർലി വെക്കേഷൻ പോലുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു പേർ വാസ് എൻ അതർ പേർപ്പസ് ഫോർ ദം ടു ട്രാവൽ എബ്രോഡ് അങ്ങനെ പോവാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ആ കാരണം എന്തായിരുന്നു ആ കാരണം യാ അതെ വെന്റ് ഇവിടെ കാരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇവര് അമേരിക്കക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായ കാരണം എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു റീസൺ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടിങ് ഇൻസ്പെക്ടിങ് മെനി ഓഫ് ദ സമർ റെക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പ്സ് ഫോർ യങ് പീപ്പിൾ ദർ ഇവർ പോയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദ സമ്മർ റെക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പ്സ് for young people there americaillulla young people you walk light la yuva janangaluk
Then, what is the reason behind that? What is the reason behind that? Uh, to study the methods employed in dealing with the okay in the nani very parna settlement houses that the kanan made it to poe the very car in the pretty more the reckon number chapter of valare important title the carry on a brother to be very yeah in the navy settlement houses that the kanan made it to poe the to study the methods employed in dealing with the cases of backward, maladjusted and delinquent youth. This is the one thing that we have to say. One thing that we have to say is backward idler students. They are maladjusted. They are not going to be down in society. They are not going to be down in society. They are not going to be down in delinquent youth. They are not going to be down in delinquent youth. They are not going to be down in crimes. They are not going to be down in deal. How do you deal with these cases? 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 Okay, I hope it's clear for you. America is not going to be able to deal with these cases. Okay, then coming to the next one. There was in his voice and manner, indeed in his own personality, a genuine enthusiasm that was disarming. So, if you want to deal with these cases, it's not just an attitude, it's not just a personality. Paling itu orang enthusiastic, orang itu orang charming aja cila, orang itu character nama dia doktor ke mana sila, orang itu terus nalar itu karya mana dah hendak ini, nada, apa ini kan kait terpilih kan, nama dia doktor ke indah istai, nama dia Mr John ini, John ini mana dah hendak dia wife ini mista, ini apa yang dah cie, ini ada orang Mr John nak keluar, nama kita nak, yes, I found myself liking him instinctively, then, ada hendak dia profession paraya, nana. He was by profession a solicitor. Nampaknya John is a lawyer. He was a solicitor or a lawyer by profession. But in addition to his practice in courts, if courts will poi practice in there, lawyers are not able to do anything. No, no, no. Court will be they'll be having cases. They'll be uh, dealing with that case. But other than he was also the founder. Uh, or the director of a charitable organization devoted to the care of boys and girls, mostly from city slums. What is that? He was a lawyer. He was a director of a charitable organization. He charitable organization. He was a director. What is the charitable organization? He was a director of a charitable organization. He was a director of a charitable organization. Awalnya take care ya, nol lah. Orang organisasi ni heading gude ayer no. Nampun John esen tu barang itu. Okay, then. Apa ideh itu ni itu kudel samsaer cipreikim. Nampun John esen ni itu kudel samsaer cipreikim. Ark. Nampun doktor kadek tu pete balare clear ayat lor ID gitu je nanda. I learn how they took derelict adolescents from the juvenile courts and placing them in a healthy environment, head them to my in mind and body and send them back to the world. So, they did a great job. They did a great job. In the juvenile courts, we don't have to say that they are Durguna Parihara. They are not the same. They are 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 the same. So, they are the same. They are the same. They are the same. Arum beli karya macam itu treaty orang tuh lah. Alang-alang abang itu kuttel aana. Alang-alang abang karya villa ni cahaya itu cahaya itu tuh nunum. Arum orang ikirum pelikan ikirum orang tuh lah. Apa abang itu pernah pernah crime kerja balik itu tanne aana criminal aana. Yang nolah riedil itu tanne aana. The entire world will be treating them. Apa? In order to take care of these children, those who are coming out of juvenile courts. Nampre Miss John cahaya itu lori perwarti aana. Itter itu lah. Apa atto berana derelict title lah. Arum nokan illah de avoided title marginalised title ni kena kuttel aana. What do you do? They have a healthy environment. They have a healthy atmosphere. What do you do? They have a priority. They have to allow them to enter into the world. They have to enter into the world. They have to enter into the world. And one thing that he uh, uh, gave a special attention to us, that is the main thing. They were given training in useful handicraft. 
ആ ഇവരെ വെറുതെ കുറച്ചു നാൾ വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയല്ല ഇവര് കുറച്ച് വലുതായി ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം വേണം അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും അറിയില്ലാണ്ട് ഇവരെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫുഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോ അവരുടെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവർക്ക് വീണ്ടും ക്രിമിനൽസ് ആവേണ്ടി വരും Uh, they are not having enough skill to live in the society avaru veendum endenaga povum avaru they may might to become thieves alle onengil kakkan povum allekil moshanam cheyan povum allekil pidichu parik aalkare kolla idu parna polulla mattu crimes like ivaru eranga appo adu undavadirikkan vendi nammala jones ivare endu cheyidirunno he trained them in a സ്പെഷ്യൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈ കൈത്തറി കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വിദ്യ ഒരു ഒരു ജോലി അവരെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വർക്ക് ഓഫ് റിഡംഷൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേഡ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഐ ആസ്റ്റ് വാട്ട് ഡിറക്റ്റഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ടു ദിസ് ചാനൽ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചാരിറ്റി വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം അല്ലെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇത്രയും ചാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ട് മെയ്ഡ് യു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പൊ ഡോക്ടർക്കും വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കഥ എന്താന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടെന്ന് ജോണ് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ കഥ അതായത് ഒരു പാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ജോണസ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബോയ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈമിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ കഥ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന തോട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് വോണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യു ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ജോൺ പറയാണ് ഡോക്ടറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ബട്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്രാവശ്യം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ബൈ ഗോഡ്സ് ക്രേസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ലാസ്റ്റ് ദാ ടെൻത്ത് പാരഗ്രാഫ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവർ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോവാണ് ദാ നോക്കിയേ ഐ വാസ് എ യങ് ഡോക്ടർ അറ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് എ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ എ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ യെസ് അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമായി അല്ലേ നമ്മുടെ ഡോക്ടറും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലണ്ടനിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഇവർ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോണൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യാ അവരും ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അന്നൊരു ചെറിയ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഇനി നോക്കിക്കാം ഇതാ ഓൺ എ ഫോഗ് ഇൻ നവംബർ നൈറ്റ് ടുവേഡ്സ് വൺ ഒ ക്ലോക്ക് ഐ വാസ് എ വേക്ക് ആൻഡ് ബൈ എ ലൗഡ് ബാങ്കിങ് ഓൺ ദ ഡോർ ഹരിഡ്ലി ഐ ത്രൂ ഓൺ സം ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് വെൻ ഡൗൺ സ്റ്റേസ് അപ്പം ഓരോ ദിവസം ഒരു 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 നവംബർ മാസം രാത്രി നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളൊരു രാത്രി നമ്മൾ ഡോക്ടർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നോക്കിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരോ തട്ടി വിളിക്കുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം വേഗം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ആണല്ലേ അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ഒരു അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വേഗം ഓടി ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പം വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴേക്കും ആരെയാണ് കാണുന്നത് യെസ് Uh, it was a surgeon of police. ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു ഒരു സർജൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ഈ മഞ്ഞ് മുഴുവൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സൂയിസൈഡ് കേസ് ഉണ്ട് ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ വേഗം ഒന്ന് വരണം അയാളെ ഒന
ലാൻഡ് ലേഡി അതായത് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു ലാൻഡ് ലേഡി ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് വേഗം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ലാൻഡ് ലേഡി പറയാണ് ഒരു റൂമിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതാ ഇവിടെയാണ് ആ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ബോയി ആയിരുന്നു വലിയ വലിയൊരു മനുഷ്യരൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു യങ് മാൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇയാള് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് യാ മുറി ഫുള്ള് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇലു ഗ്യാസ് തുറന്നു വിടാ ചെയ്തത് അങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ആ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സർജൻറ്റും നമ്മുടെ ഡോക്ടറും കൂടി ഓടിച്ചെന്ന് അവർക്ക് പരമാവധി പറ്റാവുന്ന അത്ര കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സും പരിപാടികളും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് അതെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ ഇതാ റെസസിറ്റേഷൻ അതായത് സി പി ആർ പോലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എല്ലാ അറ്റംസും ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫെയിൽഡ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ വിൽ ലോസ് അവർ ഹോപ്പ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു 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 പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരും ബട്ട് ഇവർ വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഫൈനലി ഒരു രക്ഷയില് കുട്ടി എഴുന്നേക്കുന്നില്ല ഈ ബോയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ഒരു ഫൈനൽ അറ്റംപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഈ കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്ന പരിപാടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഫൈനൽ അറ്റംപ്റ്റില് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബോയ് പെട്ടെന്നൊരു എന്തെടുത്തു ഒരു കൺവൽസീവ് ഗാസ് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ലേ ആ ഒരു സംഭവം ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പം സമാധാനമായി ആ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇവർ കുറെ നേരം വീണ്ടും ശ്രമിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടി അവസാനം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ എൻഡിലേക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോയ് ഇസ് ആ സിറ്റിംഗ് അപ്പൊ അവന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പാകത്തിനൊക്കെ ആയി അപ്പോഴാണ് നോക്കിക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ എഗോ ഓഫ് ഫ്രീ ഡബിൾ of re- da- re-bedoubled efforts and we had the youth sitting up. Gazing at us dazedly, slowly he seemed to be realizing the horror of his situation. ഈ കൊച്ചു എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ബോയ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സീരിയസ്നെസ് നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നോക്കാം എന്തിനായിരിക്കും ഈ കുട്ടി സൂയിസൈഡിന് ശ്രമിച്ചത് ആ ഒരു റീസണിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ കോൺഷ്യസ് ഒക്കെ റീഗെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അവന് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ അറിയി നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വൈ ഡിഡ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസ് വൈ ഡിഡ് ഹി ട്രൈ ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അവിടെ പറയാണ് അവരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവന്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആൻഡ് ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം വളർന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നത് ഒരു അങ്കിളാണ് ആ ഒരു അങ്കിള് അവനെ നാട്ടിലേക്ക് ലണ്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സോളിസിറ്റർ ഒരു വക്കീലിന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു ജോലി അവനെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവൻ അവിടെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന് ജീവിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനമൊക്കെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊന്നും അവന് സിറ്റിയിൽ ആദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പയ്യ പയ്യ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവന് കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി വളരെ എന്താണ് മോശപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് അവൻ ചെന്ന് ചാടാണ് ആ വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള അതാ ഹി ഹാഡ് ഫോൾ ആൻഡ് വിറ്റിം ടു ദ ലൂസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഹി ഹാഡ് ഫോൾ എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഹി ഹാഡ് ഫോൾ ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ഫോൾ ആൻഡ് വിറ്റിം ടു ദ ലൂസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് അപ്പൊ സ്ട്രീറ്റ്സിലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കച്ചറ കളിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ചെന്ന് പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ത് കമ്പാനിയൻസ് എന്റെ ലൈക്ക് എ യങ് ഫുൾ ഈഗർ ടു ടേസ് പ്ലഷർ ഫാർ ബിയോണ്ട് ഹെസ് മീൻസ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ കുട്ടികൾ ഇവന്റെ കൂടുതൽ കൂടിയിട്ട് ഇവനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ജോലി അടിച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനെ വല്ലാണ്ട് ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇവന് കാര്യം പറഞ്ഞ ഇവന്റെ കൈ അധികം പൈസയൊന്നുമില്ല ഇവനെ കഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളത് മാത്രമേ അവന്റെ ആ ജോലി എന്ന് അവന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബട്ട് എന്നാലും ഇവര് ഇവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യണം നീ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയണ്ട ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പയ്യെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൻ അതിൽ പെട്ടുപോയി അപ്പൊ ഇവന് പിന്നെ അടിച്ചു അവൻ ഗാം
കൈകളുടെ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹി വാസ് വെരി ടാൻസ്ഡ് അപ്പൊ അവൻ മോഷ്ടിച്ചു ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവൻ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയി ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ കോടതി കൊണ്ടുപോകും അവനെ ശിക്ഷിക്കും ജയില് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലും എന്നുള്ളവര് ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലേ അപ്പൊ അവന് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ഐഡിയ ബോധമൊന്നും അവനില്ല അപ്പൊ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിനെ എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിലേറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അവന് വരുന്നത് അപ്പം ഓ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹി ഡിസൈഡ് ടു കമിറ്റ് സൂയിസൈഡ് അപ്പൊ അതാണ് അവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തീരുമാനം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ആ ഗ്യാസ് തുറന്നിട്ട് മരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ നേരത്തേക്ക് ആർക്കൊന്നും മിണ്ടാനില്ല ഏ ഈ കഥ കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സർജൻറ് ഉണ്ട് ലാൻഡ് ലേഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറും ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കൊന്നും മിണ്ടാനില്ല കാരണം ഈ കൊച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെറും ഒരു മണ്ടത്തരാണ് ഭയങ്കര വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല ഇവൻ മോഷ്ടിച്ചുള്ളത് പക്ഷെ കൊച്ചിന്റെ ഒരു മനസ്സിൽ ഇവൻ ഒരു ചെറിയ ബോയ് ആണ് ആ ഒരു ഒരു മെച്യൂരിറ്റി അവനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പോലീസുകാരുടെ തന്റെ സ്വഭാവം മുന്നിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി എന്ത് സംഭവിച്ചു ആദ്യം തന്നെ പോലീസുകാരൻ ഇവനെ കൺസേൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് നോക്കിയതാ ദ സർജൻറ് ആസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് ഹി ഹാഡ് സ്റ്റോളൻ സർജൻറ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പോലീസുകാരൻ എപ്പോഴും പോലീസുകാരനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോലീസ് സർജൻറ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നീ എത്ര രൂപയാണ് മോഷ്ടിച്ചത് ഏ ജസ്റ്റ് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചെക്കൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സർജൻറ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് നീ മോഷ്ടിച്ചതെന്നാ ഓക്കെ അപ്പൊ അവൻ ആ എമൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് സെവൻ പൗണ്ട്സ് ടെൻ ഷില്ലിങ്സ് ആൻസ് സൗണ്ടഡ് പിറ്റിഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സെവൻ പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഷില്ലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വലിയൊരു വിലയൊന്നും ഉള്ള ഒരു പൈസയൊന്നും അല്ല ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സങ്കടമാണ് ഇത്രയും ചെറിയൊരു പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയതെന്നാണ് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം മൂന്ന് ആൾക്കാരും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇവനെ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം പോയി പോലീസിന് പിടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് മോഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കേസ് വന്നു ഇതിനൊക്കെ സൂയിസൈഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് പ്രശ്നമാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സർജൻറ്റ് ഡോക്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡ് ലേഡി അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ സർജൻ ഹി ഡിസൈഡഡ് എന്ത് ചെയ്തു അവരെന്താ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അതാ അറ്റ് കൺസിഡറബിൾ റിസ്ക് ആ കൺസിഡറബിൾ റിസ്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോബ് പോലും നോക്കാതെ അദ്ദേഹം ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതായത് നോട്ട് ടു ടേക്ക് എനി കേസസ് ഓർ അങ്ങനത്തെ പണിഷ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇവന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാ നോട്ട് ടു റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു ദി കോട്ട് ഈ ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം ഒരു പോലീസുകാരൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ലോ അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് അഗേൻ ഇസ് ദ ലോ പക്ഷെ ആ ഒരു റിസ്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഭാവിയൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മുടെ സർജൻറ്റ് ഈ ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ദൻ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലേഡി ആണുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലേഡി എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തത് സർജൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ദെൻ ഹിയർ ദ ലാൻഡ് ലേഡി ഷി ഓഫേർഡ് വൺ മന്ത്സ് ഫ്രീ ബോട്ട് അണ്ടിൽ ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പോൺ ഹിസ് ഫീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബോയ് അവരുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആവുന്നിടം വരെ ഒരു മാസത്തേക്ക് തൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലേഡിയും അവനൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഫൈനലി ഇനി ആരാ അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മേക്കിംഗ് പെർഹാപ്സ് ലീസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെയിം ഫോർവേഡ് വിത്ത് സെവൻ പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഷില്ലിങ്സ് ഫോർ ഹിം അപ്പൊ അവൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച് ആ പൈസ തിരിച്ച് വെക്കുക ആ സേഫിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ പൗണ്ട്സും ടെൻ ഷില്ലിങ്സും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അവൻ എടുത്തു കൊടുത്തു ഓക്കെ
ഡോക്ടർ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഒരു റൈറ്ററാണ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബോയിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആ ബോയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെവൻ പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഷില്ലിങ്സ് ആ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ വേർഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ വാല്യൂ എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഒരു ഒരു മോറൽ ഒരു മോറൽ സൈഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഒരു സഹായം ഒരു ഹെൽപ്പ് അവിടെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജോണസ് എന്ന് വളർന്ന് ഒരു വലിയൊരു ചാരിറ്റബിൾ പോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഇവനെ പോലെ പണ്ട് ഇവനെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരാളായി ജോൺ മാറാൻ ഒരു കാരണമായത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടറാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി ഇസ് സെയിൻ ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിവിഡൻസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇ ഗേഡ്സ് ബട്ട് ഹാഡ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ദി ഇമൻസ്ലി പ്രോഫിറ്റബിൾ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്കൊക്കെ പൈസ കൊണ്ടിട്ടാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ഐ ഇറ്റ് ടു ഡൗട്ട് അഗൈൻസ് ഓൾ ദി ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഐ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഒരു ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പകരമാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ പകരമാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ഐ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയേഴ്സ് ആ the foolish speculations for material gain producing only anxiety disappointment and frustration appo last oru message um kodu thannittana namukku ee story end cheyyunnathu appo nammal paisa eda porange allengil oru material gain bayangara power money idu mathram oriented aayittana nammal jeevikkunnathu engil definitely idukku namukku venam alle paisa illando allengil oru joli illando namukku kaalathu jeevikkan pattilla ya adukku sheri thaneyana pakshe over aayittu when we are desiring for all these things endu sambhavikkum വിൽ ബി മോർ ആങ്ഷ്യസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷൻസ് കൂടും വിൽ ബി മോർ ഡിപ്രസ്ഡ് നമുക്കത് ചെറിയൊരു കാര്യം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിംസോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഒരുപാട് ഊഹങ്ങളോ ഊഹാബോഹങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പം വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് വിൽ ഗെറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അപ്പം ഇതൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഒരു മീഗറായിട്ട് ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ലീഡിങ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആക്കി എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഹെൽപ്സ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അറ്റ് ദ എൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒന്ന് ലാൻഡ് ലേഡി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ആരാണ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചസ് ആരുടെയെങ്കിലും മിക്കവാറും സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഉള്ളത് ജോൺ എസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറുടെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഇനി അവരെടുത്തിട്ടുള്ള റിസ്ക്കുകളുടെ കാര്യം സെർജൻറ്റ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക യെസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചുകളാണ് നമ്മൾ വിളിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഈ സ്റ്റോറി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ട്രോൺ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ എ ജി ക്രോണിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് ഐ ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂസ് പ്രൊണൗൺസ് ലൈക്ക് ഹി അവരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഷീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊണൗൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ
ഇത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഗ്രാമർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ത്രീ ത്രീ തേർഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഗ്രാമർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിന്നുള്ള പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നറേഷൻ ആൻഡ് ഡയറി ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് യാ പിന്നെ ഒരു ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇഫ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ എന്താണ് സൂയിസൈഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സ് എനി തിങ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ ഇഫ് യു ആർ വെയർ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ താറാവ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോറി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി തിങ് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ക്ഷീണം ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പോയം നോക്കാം ആ നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയം ആണ് ദി ബാലാഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗലിഗൻ ആ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണാണ് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ വരുന്ന തന്നെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻസാസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ പോയം ബൈ ഡബ്ല്യു ബി എയ്ഡ്സ് ഒരു ഐറിഷ് പോയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ബി എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഒരു പോയം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ബലാഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗാലിഗൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ഒരു ഫാദർ ഒരു ഒരു അരച്ചൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗലിഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു ഹി വാസ് എ പേഴ്സൺ ഹു റെൻഡ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ടു ദി പുവർ പീ പുവർ ആൻഡ് ദ നീഡി ഓഫ് ദ പാരിഷ് അപ്പോൾ പാരിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയിലെ ആൾക്ക് പാരിഷ് ആ പള്ളിയുടെ ഇടവകേനെയാണ് നമ്മൾ പാരിഷ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് സ്വന്തം കാര്യമൊന്നും നോക്കാണ്ട് അത്രയും അധികം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഫാദർ കലിഗൻ അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു പാൻഡമിക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു രോഗം ബാധിച്ച് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഫാദറിൻ്റെ ആ ഒരു പാരിഷിൽ സകലമാന ആൾക്കാർ അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് വോട്ട് ഈസ് ഈ ഡൂയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് വോട്ട് വാസ് ഇസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദി ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആ അതത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗാലിഗൻ വാസ് വിയറി നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ഫോർ ഹാഫ് എസ് ഫ്ലോക്ക് വേർ ഇൻ ദയർ ബെഡ്സ് ഓർ അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോഡ്സ് ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രീറ്റ് നമ്മുടെ ഫാദറിൻ്റെ പേര് പീറ്റർ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പീറ്റർ ഗലിഗൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വിയറി ആണ് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആണ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിയറി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സാഡ് ആണ് ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് വൈ ഫോർ ഹാഫ് ഓഫ് സിസ് ഫ്ലോക്ക് ഫ്ലോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ആടിൻ്റെ കൂട്ടം അല്ലെ ഷീപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ഒരു കൂട്ടം അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരിഷിലെ ആൾക്കാർ ജനങ്ങൾ വേർ ഇൻ ദയർ ബെഡ്സ് ഒന്നുകിൽ അവരെല്ലാം രോഗം ബാധിച്ചു കിടക്കാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ വേർ അണ്ടർ ദി ഗ്രീൻ സോഡ്സ്ലെ അതായത് അതല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു അതായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാൻഡമിക് ആ ഒരു രോഗം കാരണം ഒന്നുകിൽ ആ നാട്ടിലെ ആ ഇടവകയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും രോഗബാധിതരായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണ്ണിനടിയിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് കൊണ്ടെന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അച്ഛന്മാർ പ്രീസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോക്സ് കുഞ്ഞാടുകളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് കൊണ്ടുള്ള അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം ആ പാരിഷിലുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോക്ക് എന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആ വൺസ് വൈൽ ഹി നോട്ട് ഇറ്റ് എൻ എ ച
ഓരോരുത്തരും മരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ അന്തിമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ പ്രീസ്റ്ററാളാണ് ഈ അച്ഛന്മാരാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സാഡായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മരിക്കുമ്പോഴും ഇവർക്ക് പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്യൂണറൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കി ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ് നോർ ജോയ് നോർ പീസ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു റെസ്റ്റും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇവരുടെ പുറകെ ഈ ഫ്യൂണറൽസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല നോർ പീസ് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല ഫോർ പീപ്പിൾ ഡൈ എൻ്റെ ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ക്രൈഡ് ഹി ഗോഡ് ഫോർ ഗീവ് മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ട് ഐ അപ്പം പറയാണ് ഓ അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്നൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഉണർവ് വരികയാണ് അയ്യോ ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല എന്താണ് ഒരു അച്ഛൻ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് തൻ്റെ ഫ്ലോക്സിന് തൻ്റെ പീപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരെ ഉള്ള ഫ്യൂണറൽസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഫ്യൂണറൽസും ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രേയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം മടുത്തു റെസ്റ്റ് ഇല്ല ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം വേഗം പറയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് ഏ എൻ്റെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എൻ്റെ ബോഡി അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു ഞാൻ മനസ്സാൽ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഹി നെൽറ്റ് ആൻഡ് ലീനിങ് ഓൺ ദ ചെയർ ഹി പ്രേഡ് ആൻഡ് ഫെൽ എ സ്ലീവ് ആൻഡ് ദ മോത്ത് ആർ വെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫീൽസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് ഇനിയാണ് എന്താ അപ്പം അദ്ദേഹം വേഗം തൻ്റെ ചെയറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ മുട്ടൂത്തി നിന്ന് ആ ചെയറിലേക്ക് ഒന്ന് ചാരി നിന്ന് അദ്ദേഹം കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പയ്യെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി കാരണം ഭയങ്കര ക്ഷീണിതനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹം പയ്യെ ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പം അതാ ആൻഡ് ദി മോത്ത് ആർ വെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫീൽസ് അപ്പം ഈവനിങ് ഒക്കെ വൈകുന്നേരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ആര് വന്നു എന്തായി സമയം ദ സ്റ്റാർസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്റ്റാർസ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് രാത്രി സമയമായി ഈവനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി സമയമായിട്ടുണ്ട് ദ സ്ലോലി ഇൻറ്റു മില്യൻസ് ഗ്രൂ ആൻഡ് ദ ലീവ്സ് ഷൂക്ക് ആൻഡ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് കവർ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് വിസ്പർ ടു മാൻ കൈറ്റ് എന്താണ് രാത്രിയായി രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാർസ് എത്രയും ആയി ദ സ്ലോലി ഇൻറ്റു മില്യൻസ് ഗ്രൂ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ വന്നു ആൻഡ് ലീവ് ഷൂക്ക് ഇൻ ദ വിൻഡ് രാത്രിയിൽ ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാറ്റിൽ ഇലകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഗോഡ് കവർ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഷെയ്ഡ് അപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടായി എല്ലായിടത്തും അത് ആര് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യാ ഗോഡ് ദൈവം എത്തിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിനെ ആൻഡ് വിസ്പർ ടു മാൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യ മനുഷ്യ കുലത്തോട് മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് പകൽ ഫുള്ള് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഗോഡ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അവരോട് കൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഒരു രാത്രി സമയം എന്നാണ് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ടൈം ഓഫ് സ്പാരോ ചിപ്പ് വെൻ ദ മോത്ത് കെയിം വൺസ് മോർ ദ ഓൾ ദ പ്രീസ് ബീറ്റ് എ ഗലഗൻ സ്റ്റുഡ് അപ്രൈറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ യെസ് അപ്പം അതാ സമയം കടന്നു പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറെ നേരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു ദ സ്പാരോസ് ചേപ്പ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കുരുവികളൊക്കെ അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അവരൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കരഞ്ഞു തുടങ്ങി ആൻഡ് വെൻ ദ മോത്ത് കെയിം വൺസ് മോർ വീണ്ടും നമ്മുടെ പാറ്റകൾ ഇൻസെക്സ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പം രാത്രി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വെളുപ്പാൻ കാലം രാവിലെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സന്ധ്യയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെളുപ്പിനുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെക്സ് പ്രാണികൾ ഇങ്ങനത്തെ കിളികളുടെ ഒച്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ വീണ്ടും രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് 
അദ്ദേഹം ഇത്ര നാളും കുതിരേനെ ഓടിച്ചിട്ട് ഹോസിനെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാതിരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അത്രയും ധൃതിയിൽ എവിടെ കൂടിയൊക്കെ ബൈ റോക്കി ലൈൻ ആൻഡ് ഫെൻ ഭയങ്കര കല്ലും കൂട്ടം ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തരിശ് ഭൂമിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്ര സ്പീഡിൽ കെയർലെസ് ആയിട്ട് തന്റെ കുതിരേനെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് ദ സിക് മാൻസ് വൈഫ് ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ഫാദർ യു കം അഗെയിൻ അപ്പൊ എന്താ അയാളുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാതിൽ തുറന്നു വാതിൽ തുറന്നു ആ വീട്ടിലെത്തി അവരുടെ വൈഫാണ് ആ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്റെ വൈഫാണ് വാതിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവർ ഫാദറിനെ കണ്ട ഉടനെ ചോദിക്കും ഫാദർ യു കം അഗെയിൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ഫാദർ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സംശയം തോന്നും അല്ലെ ഇത്ര നേരം അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ ഫാദറിനോടാണ് ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നോ ഫാദർ എന്ന് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഇസ് ദി പോർ മാൻ ഡെഡ് ഹി ക്രൈഡ് ഹി ഡൈഡ് ആനാരോ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയോ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചോ എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ഫാദർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ വൈഫ് പറയുന്നത് യാ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹി ഡൈഡ് ആൻ ആർ എഗോ ഒരു ഒരു കുറച്ചു നേരം മുന്നേ ഇയാള് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ മരിച്ചു പോയല്ലോ ദ ഓൾഡ് പ്രീസ് പീറ്റ് ഗലിഗൻ ഇൻ ഗ്രീപ് സ്വെയ്ഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്താ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സങ്കടമായി അല്ലെ തന്റെ പാരിഷിലുള്ള ഒരാളാണ് തന്നെ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് തനിക്ക് പോരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സങ്കടത്തില് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ വെൻ യു വേർ ഗോൺ ഹി ടേൺ ആൻഡ് ഡൈഡ് ആസ് മെറി ആസ് ബേർഡ് എന്താ സംഭവിച്ചത് യാ നിങ്ങൾ വന്ന് പോയപ്പോഴേക്കും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വളരെ സന്തോഷവാനായ ഒരു പക്ഷിയെ പോലെയാണ് അച്ഛൻ വന്ന് പോയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഓക്കെ വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി ഐഡിയ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ ഓൾ ദ പ്രീസ് പീറ്റ് ഗലിഗൻ ഹി നെൽഡ് ഹിം അറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ് നമ്മുടെ വൈഫ് പറയാണ് അച്ഛൻ വന്ന് പോയതിന് ശേഷം വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാദർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫാദർ ആയിട്ട് ആരോ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദ പ്രീസ്റ്റിന്റെ റോളിൽ ആരോ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ ഓൾ ദ പ്രീസ് പീറ്റ് ഗലിഗൻ ഹി നെൽഡ് ഹിം അറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തി അവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ he who had had made the night of stars for souls who tire and bleed sent one of this great angels down to help me in my need appa enda adeyathine kaaryam manasilayi nammude priestine kaaryam manasilayi what happened nammude priestine varan pattada poya aa or avasarathil god god thande or angel ne or maala age thande roopathil ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയായിരുന്നു നോക്കിക്ക ഹി ഹു ഹാത്ത് മെയ്ഡ് ദി നൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആരാണോ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഈ രാത്രി സൃഷ്ടിച്ചത് ഫോർ സോൾസ് ഹു ടയർ ആൻഡ് ബ്ലീഡ് അപ്പൊ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പകല് മുഴുവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ചോര നീരാക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആരാണോ ഈ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചത് ആ അദ്ദേഹം അതായത് ദൈവം തൻ്റെ ഒരു മാലാഖി അയച്ചിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എത്താത്തും പറ്റാത്ത പോയ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ജോലി കൃത്യമായി ആ ഏഞ്ചൽ എത്തി നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹി ഹു ഹാസ് ഹു ഈസ് റാപ്ഡ് ഇൻ പേർപ്പിൾ റോബ്സ് വിത്ത് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ഹിസ് കെയർ ഹെഡ് പിറ്റി ഓൺ ദ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എ സ്ലീപ് എ പോൺ എ ചെയർ എന്താണ് ഹി ഹു ഇസ് റാപ്ഡ് ദാ നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഹി ഹു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ദാ ഹിയും ഇവിടെ തുടക്കമാണ് ദാ ഹൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെന്റൻസിൽ സോറി രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ആണ് എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ആ ഡബ്ല്യു അവിടെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ പോയിറ്റ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗോഡ് ദൈവത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹൂ എന്നുള്ളതിനെയും അവിടെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഡബ്ല്യു അവിടെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നല്ല പിങ്ക് കളർ പേർപ്പിൾ കളറുള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്
ഡബ്ല്യു ബി ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ വി ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് സേ യാ ഇവിടെ നോക്കിക്ക ഒരു ദിസ് ഇസ് എ വിഷ്വൽ ഇമേജ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ക്ലിയർ വിഷ്വൽ ഇമേജ് നോക്കിക്കേ റോക്കി ലെയിൻ ആൻഡ് ഫെൻ ഭയങ്കര തരിശായി കിട്ട കിടക്കുന്ന ഭൂമികളും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര പാറകെട്ടുകൾ കിട്ട നടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയും അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാറി നൈറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല മിൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ ഒരു കാലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ വിഷ്വൽ ഇമേജ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി എ ലോഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ഓൾസോ ഏതാണ് ഇത് വരുന്ന ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാ ദ സ്പാരോസ് ചെർപ്പ് ദ സ്പാരോസിന്റെ ചെർപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് അലിട്രേഷൻ എന്താണ് അലിട്രേഷൻ റിപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം സൗണ്ട് ദ ഓ പീറ്റ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ പി പി ദ ഓക്കെ അലിട്രേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഹിയർ സ്ലോലി ഇൻ ടു മില്യൻ ഗ്രൂസ് അപ്പൊ സ്റ്റാർസ് പി പി ആൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ വിഷൽ ഇമേജസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് ഇമേജറീസ് ഒരുപാട് ഇമേജറീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് റോക്കി ലെയിൻ ആൻഡ് ഫാൻ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ദ മെറി ആസ് എ ബർഡ് ഇതൊരു സിമിലി ആണ് ദിസ് ഇസ് എ സിമിലി മെറി ആസ് എ ബേഡ് ഒരു വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമിലി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഡബ്ല്യു ബി എച്ച് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാവുന്ന പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രിസിയേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോയറ്റിനെ പറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് പാരായിൽ പോയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി പോം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അബൌട്ട് ദി തീം എന്താണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തീം എന്നുള്ളതും കൂടെ എഴുതുക ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ എ സ്റ്റാൻസ് ഒരു സ്റ്റാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതല്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് സ്റ്റാൻസ് വൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ഓരോ അതിനെ പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിക്കാം ദെൻ യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ഇൻ ദി ഫോം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയനും കൂടെ വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് അപ്രിസിയേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മാവലസ് വൺ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെയാണ് ബട്ട് എന്നാലും എന്താണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറി ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ആ ഡേഞ്ചർ ഒരു അപകടം എന്താണ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറി മാത്രമുള്ള കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അപകടം എന്താണ് നമ്മൾ വിളിയിൽ ജസ്റ്റ് സി ചിമമന്ത എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററുടെ ചിമമന്തയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്റ്റോറി അല്ല സോറി ചിമമന്ത എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അത് അവൾ അവളുടെ തന്നെ ചിമമന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്ററുടെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ഐ ഐ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ തന്നെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മുടെ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഓക്കെ അപ്പൊ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആ ഇതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മെയിൻ ഇവൻസ് മാത്രം നോക്കിപ്പോ അപ്പം ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഐ എം എ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്റ്റോറി അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇറ്റ്സ് എ സ്പീച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് ആണ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം എ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ
അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആയിരുന്നു അവൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഐ റോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ കൈൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഐ വാസ് റീഡിംഗ് ഓൾ മൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വർ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ആയിഡ് ദ പ്ലേഡ് എൻ ദി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റോറികളിലെല്ലാം എന്താണ് ഇവിൾ വായിച്ച ബുക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു കാരണം എന്താ അവൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ബുക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിരുന്നത് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ അവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്തായിരുന്നു ബ്ലൂ ആയിട്ട് ബ്ലൂ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോലെ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ അവർ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദ പ്ലേഡ് ആൻഡ് ദ സ്നോ ദ എയ്റ്റ് ആപ്പിൾസ് ആൻഡ് ദ ടോക്ക് ടു ലോട്ട് അബൌട്ട് ദയർ വെതർ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവരെപ്പോഴും മഞ്ഞിലൊക്കെ കളിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വാദം വരാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അവൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അവൾക്ക് പരിചയമുള്ള വായിച്ച് പരിചയമുള്ള വൈറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതൊക്കെ അവളുടെ സ്റ്റോറീസിലും അവൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അവളും എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ദ സൺ ഹാഡ് കം ഔട്ട് ബട്ട് ഐ ഹാഡ് നെവർ ബീൻ ഔട്ട് സൈഡ് നൈജീരിയ അപ്പം ഇവൾ ഇതുവരെ നൈജീരിയയുടെ പുറത്ത് പോകാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇവൾ എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവൾ വായിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വി ഡിഡൻറ്റ് ഹാവ് സ്നോ വി എയ്റ്റ് മാങ്കോസ് വി നെവർ ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് വെതർ ബിക്കോസ് ദർ വാസ് നോ നീഡ് അപ്പോൾ ഈ നൈജീരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇവർ ആപ്പിൾസ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല കഴിച്ചിരുന്നത് പകരം എന്താ കഴിച്ചിരുന്നത് മാങ്കോസ് ആയിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് ഇവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ വെതറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വി നെവർ ടോക്ക് അബൌ ആ യെസ് അപ്പോൾ ഇവർ സ്നോ കൊണ്ട് കളിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അവൾ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത അവൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു അവളുടെ റൈറ്റിങ്സിൽ മുഴുവൻ കണ്ടിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് റീഡിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ബുക്സ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്സ് അതായിരുന്നു അവൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദെൻ ഐ തിങ്ക് വാട്ട് ദ ഷോസ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ഹൗ ഇംപ്രഷനബിൾ ആൻഡ് വൾനറബിൾ വി വെർ ദ ഫേസ് ഓഫ് സ്റ്റോറി അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അല്ലേ കൊച്ചു പിള്ളേർ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് അവർ അതേ പടി തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചുമമന്തെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അവർ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യും ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ അത്രയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറികളിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വെള്ള വൈറ്റ്സിനെ മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഞാൻ അവരെ പറ്റി മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദെൻ ഐ ഹാഡ് ബിക്കം കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ബുക്സ് ബൈ ദർ വെരി നേച്ചർ ഹാഡ് ടു ഹാവ് ഫോറിനേഴ്സ് ഇൻ ദ ആൻഡ് ഹാഡ് ടു ബി അബൌട്ട് തിങ്സ് വിത്ത് വിച്ച് കുട്ടൻ പേഴ്സണലി ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ചുമം എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്രയും ബുക്സൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് തന്നെ പോലെ എങ്ങനെ നൈജീരിയൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോംപ്ലക്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കിങ്കി ഹെയർസ് ഒക്കെയുള്ള കറുത്തിട്ടുള്ള ഈ ആഫ്രിക്കൻസ് നൈജീരിയൻസിനെ പോലെ ഒരിക്കലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവില്ല എന്നൊരു ഐഡിയ ആണ് അവൾ വായിച്ച ബുക്സിൽ നിന്നൊക്കെ അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് അവൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നൗ തിങ്സ് ചേഞ്ച് വെൻ ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സ് അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നു എപ്പോ അവൾ പുതുതായിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സ് ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സ് അതായത് അവളെ പോലെ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ചുരുണ്ട മുടിയും കിങ്കി ഹെയർ ഉള്ള എന്താ കിങ്കി ഹെയർ യാ ഇപ്പം നോക്കിയേ ക്ലിയർലി പറയുന്നുണ്ട് ദോസ് ഹു ആർ ഹാവിങ് ദ സ്കിൻ ഇൻ ദ കളർ ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് 
But the African writers saved me from having a single story of what books are. But very important karya mana. Ada ayat African books tu wajib tu orang ni dengan selesa mana. Ibal kori karya mana sila ayat. Indah itu mana karya. Books ini white title la, apple sekali dikit na white title la, snowil kali dikit na alkali matram airi kiri la. Character side beri, beri ga. Pagaram, tanne poli dikit na, korsu karat terlal, chocolate color lal, ala de churunda mudiya kiri la. Itter itter lal alkali story itu le character side beri am. Hendal lal de karya, amal kuman sila ida African books white kian terangnya dorde ana. ये बुक को वाइकेन ने वो को किट्टी लायर नेंगल आफ्रिकन बुक्स वो को वाइकेन पार्टी लायर नेंगल शिल बी हैविंग ओनली दैट सिंगल स्टोरी अदा इधर फॉरेनर्स ऐट लव इट्टर ऐट लाल कारे मात्रे स्टोरीज लेंडा वोलो कैरेक्टर्स ऐट उन्डा वोलो नला वो सिंगल स्टोरी मात्रे Awal kandau mai itu nolul. Apa ader budhi muta ana le? Lantri mangga generalize. Orang atte karya tepat dia apa karya yolo. But that is a danger. Boleh story ada single story ada. Orang danger ana nama kita mana sila. Nampak coming to the next thing. Atto nokia ka? Enak kaya ana. Ini awal da family ni tepat dia ana parah ini dah. I came from a conventional middle class Nigerian family. Apa? Ibu da family ni tepat dia ana parah ini. Conventional life lori middle class Nigerian family ana. Awal dia father was a professor, mother was an administrator, ur professor um administrator. Kalau ada ini mana sila, awal ati awal sih financial setup pakai lal karan, beli perasaan tu, illa. Ah, okay. Awal dia di itu le help nak kial karan dia, no. Help iya nak kial karan dia, no. Servants juga dia, no. Apa anggane awal dia di itu le help iya nak dia, no. Ur boy dia, no. Ada, it was Fide. Fide itu baru yang nama orang itu le, orang servant boy ya itu. Apa ibunya pati itu, ibu dia amma ibu dia itu paranya cerita orang itu matra ibu kulo. Entah paranya cerita apa. His family was very poor. Ia orang kari matra Fide yang pati, nama dia cuma mandi ke arah itu. He was very poor. His family was very poor. Apa poor a itu untuk anak ibu dia itu le, na yam zakir orang orang ramai rice semuanya ibu dia family ke kudut itu ayer no. Ini apa ok? Ibu dia ada itu nama dia cuma mandi ibu dia food finish ya dikit no. Apa ok? Ibu dia amma paranya ayer no. Entah Fidei na pola lal kar, orang na erat, abadah family orang na erat, bakshanam boleh kita ada dikit na orang orang dah, padu orang ni orang ikirah food tu waste ya, orang tu parah ya. Apa, adil na nak kaya orang kita na orang ini orang idea na parah na dah, Fidei's family is poor. Orang orang kaya matra abah kaya lo. Okay, then coming to the next para. On a Saturday, we went to his village to visit his mother, and his mother showed us a beautifully patterned casket of dyed raffia that his brother had made. Apa orang itu bersam? Ibu lada kita fidei itu betul, kita kita naik lagi pergi. Apa? Apa orang cendera pada kita fidei itu amma, kita fidei itu brother anda kita lori basket dyed raffia kita cendera lala curi lala kita cipta anda kita lala Afrikaans anda kita kaya lama lori kita lori ceria kotta kana lalu. Apa? Apa kotta kita cipta lalu? Apa anda kita cipta lalu? Orang basket kita kana cipta lalu. Apa? Ini basket kita cipta lalu. Apa? Ark kita kita cipta lalu. Apa? Ark kita kita cipta lalu. Apa kita terima bangi ada satu basket? Ia pernah pawa pada betulnya alkar yang dah kemana? Apa kita urut tarat dalam ekspektasi? She was not at all expecting that. She couldn't believe her eyes. Apa kita tiada visus kian betul tidak? Karena apa? Awalnya agak pan, apa kita titel orang idea itu pernah itu pernah itu? Their family is poor. They can't do anything other than that. Pawa pada orang idea kian itu tidak boleh overi. Mereka tidak ada nama betul tidak? Awal itu thought ayat, awal itu single story matre. Kita ada cima mana ada main jalan ayat itu lo. Okay, tapi ini dua macam single story. Wanda, alah, awal itu karya matra, puara ayat dan alah awal itu thinking matra, awal itu single story. Mungkin cuma mana dia main dia ayat dan lo. Again, that was a danger of a single story. Aduh, itu single story itu danger ayat no. Then, there pop. Yeah, next. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to the universe. Apa mereka korai kari nyu? Mereka lori pertama tu biasa ke, lori college student tak kira. Apa, apa dia naik ni port, Nigeria ke port. Apa dia? Anak American, American le pergi tu, US le pergi tu, pergi kian. Apa awal kau ni roommate ni kita, tu American roommate ni anak kita itu lada. Apa nak kita? Ada tu, apa dia? She asked where I had learned to speak English so well. Apa nama dia American roommate ni? Nur juga ni, terbang bangi ni tan English samzari. Ni, apa dia? Naik tu, hati boleh tu English samzari kian aku pergi tu. Bayang ni, excited ada, surprise ada juga kian. Apa yang boleh parah ni? Anak. Um, I said that Nigeria happened to have English as its official language. But Nigeria ke, abade uh, abade uh, official language English aan. Nangalum English arayin do aran. Nangal English officially upyogi kya arinda na. Chhama mandha allir to parane udhkaana. She asked if she could listen to what she called my tribal music. Adatte varyam. Namda American roommate chhama allir to show ekanda. Nangal to tribal music. Nangal to nangal to naatle bhakana tribal. Nangal to naatle bhakana tribal music. Ani kena kepeje daramona show ekanda. Nangal to kekarala songs. Namla angane allle. 
കുറച്ച് ഒരു ആദിവാസി കുട്ടിയൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രഡീഷണൽ സാധനങ്ങൾ ഡാൻസോ സോങ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കെ പിച്ച് തരുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മളും ചോദിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവളും ചോദിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിമ്മന്ത എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഷി ഓൾവേസ് ലിസൺ ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മരിയ കാരെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിംഗർ ആയിട്ടുള്ള മരിയ കാരയുടെ സോങ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചിമ്മന്ത എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ആ പക്ഷെ നമ്മുടെ റൂമേറ്റ് എന്താ വിചാരിച്ചത് കുറച്ച് പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ റൂമേറ്റിന് നമ്മുടെ ചിമ്മന്തയെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഷി ഫെൽറ്റ് ഷി ഹാഡ് ഫെൽ സോറി ഫോർ മി ഈവൻ ബിഫോർ ഷി സോ മി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അമേരിക്കൻ റൂമേറ്റ് നമ്മളെ ചിമ്മന്തനെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഇവളോട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു വികാരം എന്താ ഓ പാവം കുട്ടി ഓ നൈജീരിയ എന്നൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്തിടത്തു നിന്നൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവളുടെ അടുത്ത് ഒരു ദയ ഒരു സഹതാപം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു ഇവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ റൂമേറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അമേരിക്കൻ റൂമേറ്റിനും ആഫ്രിക്കനെ പറ്റി ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ആ ഇൻ ദിസ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ദർ വാസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻസ് ബീങ് സിമിലർ ടു ഹെർ ഇൻ എനി വേ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഇൻ ദിസ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ദർ വാസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻസ് ബീങ് സിമിലർ ടു ഹെർ ഇൻ എനി വേ ആഫ്രിക്കൻസിന് ഒരു തരത്തിലും ഇവളുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റിയും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ദാൻ പിറ്റി ഇവരുടെ അടുത്ത് സഹതാപം എന്നതിലുപരി വേറൊരു ഫീലിങ്സും തോന്നാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ആൻഡ് ദെൻ നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ കണക്ഷൻ ആസ് ഹ്യൂമൻ ഈക്വൽസ് മനുഷ്യരായിട്ട് പോലും കാണാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ റൂമേറ്റിന് ചിമ്മന്തയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോറി ആ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ആഫ്രിക്കൻസിനെ ഒരിക്കലും തങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും അതായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂമേറ്റിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ അതൊരു ഡേഞ്ചർ അല്ലേ അല്ലേ ഇവർ മാത്രമാണ് വലിയ ആൾക്കാർ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇവർ ഭയങ്കര താഴെക്കിടയിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറിയും ആ ഒരു വ്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവും ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റോങ് അപ്പോൾ അത് സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ഡേഞ്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ചിമ്മന്തയ്ക്ക് അവളുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് അവളുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ആണെന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ബോധമൊന്നും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നും ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ വെൻ ഷി ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയുടെ പുറത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ആഫ്രിക്കയുടെ ഏതൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇവളെ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവൾക്കൊരു ആഫ്രിക്കൻ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഷി വാസ് വെരി പ്രൗഡ് ഒരു നാണക്കേടം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റാഷ് റേഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കൊണ്ടോട്ടേഷൻസ് വരുമ്പോൾ സം ടൈം ഷി വാസ് എ ബെറ്റ് സാറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഷി വാസ് എ പ്രൗഡ് ആഫ്രിക്കൻ ഇനി ആഫ്രിക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ അവൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവളുടെ യു എസിലെ ആ ഒരു തൻ്റെ കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഇവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ദാ എ പ്രൊഫസർ വൺസ് ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് മൈ നോവൽസ് വെർ നോട്ട് ഒത്തൻറ്റിക്കലി ആഫ്രിക്കൻ ഹിയർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് മൈ നോവൽസ് വെർ നോട്ട് ഒത്തൻറ്റിക്കലി ആഫ്രിക്കൻ അപ്പോൾ ഇവളുടെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഇവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് നീ എഴുതുന്നൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു റൈറ്റർ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് നിന്റെ നോവൽസ് പ്യുവർലി ഒത്തൻറ്റിക്കലി ആഫ്രിക്കൻ അല്ല ഏ ഒതൻറ്റിക്കലി ഒതൻറ്റിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ അല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഐ ഡി ഡി നോ വാട്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഒതൻറ്റിസിറ്റി വാസ് ദ പ്രൊഫസർ ടോൾഡ് Uh, the professor told me that the characters were too much like him karena endha angane parayan african alla ennu parayan athra ke african alla nu parayan endha ya
നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ അവൾക്ക് വളരെയധികം ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ബിഗാൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് അവളുടെ റൂംമേറ്റിൻ്റെ വികാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഇവൾ ആഫ്രിക്കയുടെ പുറത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരി അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആഫ്രിക്ക ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രാകൃതരായ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നടക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരെന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഇവക്കും ഉണ്ടാവുകയുള്ളായിരുന്നു ഇഫ് ഷി വാസ് നോട്ട് എൻസൈഡ് നൈജീരിയ ഓർ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് പുറത്ത് ജീവിച്ച് വളരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ റൂമേറ്റ് ചിന്തിച്ച പോലെ മാത്രമേ ആ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി മാത്രമേ ആർക്കും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നുള്ളൂ യാ നമ്മുടെ ചുമ മതക്ക് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ടി വിസിലാണെങ്കിലും ഷോസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ദെൻ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് എപ്പോഴും വളരെ ആഫ്രിക്ക ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആനിമൽസ് ഇൻകോംപ്രിയൻസിബ് പീപ്പിൾ അനേബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഫോർ ദം സെൽസ് ആ ഇതൊക്കെയാണ് ആഫ്രിക്കേനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും പിക്ചേഴ്സിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ വെബിലൂടെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആഫ്രിക്ക നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ പ്രാകൃതരാണ് ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ വന്ന് സേവ് ചെയ്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ആഫ്രിക്ക എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നിന്നും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയുടെ കാരണം ഓക്കെ ദൻ ഇവള് പറയാണ് ഒരു കാര്യം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റേഴ്സ് അടിപൊളി ആവണമെങ്കിൽ അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദുരിതം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളി റൈറ്റേഴ്സ് ആവും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ മിക്കവാറും റൈറ്റേഴ്സ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവൾക്കും ഭയങ്കര ക്രൈം നല്ലൊരു റൈറ്റർ ആവണം എന്നുള്ള ഇവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം ഷി വാസ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് യുവർ റീഡിങ്സ് ബെറ്റർ നല്ല ആളുടെ റൈറ്റിങ്സ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഇവൾ പരമാവധി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി ഷി കുഡൻ ഫൈൻഡ് എനി തിങ് ബിക്കോസ് അവളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് വളരെ എന്താണ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിരുന്നു അവൾക്ക് പോവർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇവരുടെ പേ ഇവളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ എംപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു ആകപ്പാടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില മാസങ്ങളിൽ അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അവരുടെ സാലറീസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മിലിറ്ററി ഗവൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ മാസങ്ങളിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ ഇവർക്ക് സാലറി കിട്ടാതിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി പക്ഷെ ഇത് ഇവളുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള തന്നെ മറ്റൊരുപാട് പേർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹു ഡൈഡ് ഇൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് അപ്പൊ അവളുടെ മുത്തശ്ശന്മാർ മുതു മുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു കസിൻ അവളുടെ ഒരു കസിൻ ആയിട്ടുള്ള പോളി അവൾ മരിച്ചത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ സഹായം ചികിത്സയൊന്നും കിട്ടാതെയായിരുന്നു അതുപോലെ അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അക്കലോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് അദ്ദേഹം അത് മരിച്ചത് പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് പ്ലെയിൻ ക്രാഷിൽ അപകടം പറ്റി വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ കിട്ടാതിരുന്ന് മരിച്ചിട്ടുള്ള അവളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ക്ലോസ് നെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും പേഴ്സണലി സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റോറീസ് മേക്സ് മീ ഹു ഐ ആം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം ഈ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം കൂടെ
അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ആർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഓരോ സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയുടെയും ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റോറി അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് റേസിസം പോലുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാനുള്ളത് എഡിറ്റിയുടെ സ്പീച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫെസ് പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദൻ പിന്നെ നമുക്കൊരു പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്തും കുറച്ച് കുറേ ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് ആണുള്ളത് അത് നമ്മൾ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ഇൻ അനദർ വീഡിയോ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം മേക്ക് ഷോർ ദാറ്റ് യു ആർ വെരി ഫാമിലിയർ യു ആർ തറവ് വിത്ത് സ്റ്റോറി ചുമമന്തയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവളുടെ എന്താണ് വോട്ട് ഇസ് ദിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു നറേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറീസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് വർക്കിംഗ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്സ് ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വിൽ മീറ